Olá amigos, quero trazer esse vídeo para vocês, feito lá na Câmara Municipal de Guarujá, onde eu tive a oportunidade de ocupar a tribuna da Câmara para me manifestar, fazer um registro e fechar um ciclo. Pois, entre 2017 e 2018, eu ocupei o cargo de presidente do Conselho de Cultura, por ter sido eleito em, no final de 2016 como conselheiro de literatura. E nada melhor do que ocupar a tribuna da Câmara e deixar esse registro público das principais atividades que nós fizemos, eu e meus amigos conselheiros da sociedade civil e alguns do governo executivo, em prol da cultura de Guarujá. Tenha um pouquinho de paciência, assista esse vídeo, ele é um pouco longo, 20 e poucos minutos, mas conta um pouquinho da história da nossa cidade, do nosso conselho, e acho que tem algumas mensagens positivas que devem ser perpetuadas aqui entre as pessoas que são amantes da arte e que produzem arte na cidade. Vamos lá? O cargo de conselheiro da cadeira de literatura do Conselho de Cultura e exerço também a presidência deste conselho desde junho de 2017, em virtude da renúncia do ex-presidente Antônio Carlos Marques. É, venho aqui fazer uso dessa tribuna para prestar contas tanto para a Câmara Municipal e como também para os munícipes de Guarujá, é, de acordo com o que eu entendo serão os processos mais democráticos que existem hoje disponíveis para a cidadania, que é o uso dos conselhos municipais. É, Semana passada, quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre a história de Guarujá, a pessoa que estava comigo fez uma pergunta, o que é cultura? Né? Quando você busca essa resposta, você encontra diversas maneiras e diversas interpretações da mesma. E eu pedi a ela um tempo para pensar. E após terminarmos a nossa pesquisa, no arquivo público do Estado de São Paulo, eu disse a ela que a cultura pode ser explicada através de um, de, da soma de influências e de processos. Isso vai culminar em eventos. Esses eventos servem tanto para a memória, como também como a semente do futuro de um povo de uma comunidade, de uma sociedade, de uma civilização. Assim sendo, eu quero colocar para vocês, eu pedi a gentileza da Sônia entregar uma pasta com alguns documentos que foram produzidos durante o exercício da minha presidência, para que vocês tomem ciência e, sendo possível, possam encaminhar no futuro algumas dessas propostas e ideias que acabaram não saindo do papel, mas que a nossa comunidade, que trabalhou nesse período junto comigo, entendem é, que são é, pleitos os mais necessários para que a cultura do Guarujá tenha um caminho com uma iluminação diferente, com um olhar diferente, e que possa produzir resultados para a sociedade da forma como todos anseiam. Quero começar dizendo que entreguei a vocês é, algumas propostas que eu fiz como conselheiro do, da cadeira de literatura para que entrasse na composição do plano que foi votado hoje, que coincidentemente eu fiz o pedido do uso da palavra aqui e coincidiu com, com essa aprovação de vocês. E quero dizer que é, um dos votos desse conselho ao qual eu participei e fiz parte com os meus colegas foi o resgate desse plano que ficou algum tempo. É, Guardado, não se sabe exatamente quais são as razões porque ele ficou engavetado e através de constantes pedidos e vamos chamar de pressão mesmo dos conselheiros, esse plano hoje é uma realidade. Ele pode não atender a todas as necessidades, mas como já foi dito aqui nessa tribuna, ele é um plano decenal, mas que passará por revisão a cada três anos. 
Então, é, como eu disse, um dos pilares da existência desse conselho nesse período ao qual eu fiz parte, porque quero dizer também que eu sou contra a reeleição, nem me candidatei ao conselho esse ano. Isso foi um compromisso que eu assumi com os meus colegas quando assumi a presidência. E a segunda questão muito importante que a classe artística da cidade do Guarujá anseia por demais e é uma reivindicação muito necessária é a criação de um centro de cultura. Outra coincidência é que no dia 30 de outubro do ano passado nós tivemos a presença do prefeito com alguns colegas do conselho para entregar a ele uma carta que eu deixei uma cópia com, com vossas excelências onde nós fazemos alguns planejamentos. Um deles, o mais importante, repito, a criação, a construção de um centro de cultura. Uh, talvez alguns de vocês saibam, a cidade de Praia Grande possui um Palácio das Artes com 6 mil metros quadrados, inaugurado há 10 anos atrás. Uh, a dotação orçamentária e o produto interno bruto de Praia Grande não chegam, talvez, a 60% hoje do que o Guarujá produz. Se Praia Grande conseguiu fazer, eu entendo que o Guarujá tem condições de também produzir algo parecido ou superior. Basta que as energias se somem, como eu vi aqui hoje, é as pessoas na figura do presidente e da vereadora, fazendo é, a distribuição de suas verbas para que a cultura receba esses valores. Inclusive, nessa pasta que eu entrego aos senhores e à senhora, também eu tenho um agradecimento meu a essas duas figuras que eu acabei de citar, que eu tive a oportunidade de conversar com a vereadora em dezembro do ano passado, e com o presidente Wilson agora em fevereiro e houve assim um compromisso verbal, não formal mas eu fiz questão de colocar isso no, no agradecimento em meu nome, em nome do conselho a essas pessoas e hoje para mim é, surpreendentemente de forma positiva eu vi que os valores disponíveis para essas doações esse encaminhamento são muito superiores àqueles que a mim foram ditos nas oportunidades citadas. É, quando eu estive com o prefeito, há um ano atrás exatamente, levamos a essa questão da construção do centro de cultura, já citada, e também mais três questões que vocês poderão tomar ciência aí. Uma delas seria... É, a colocação, disposição, é, a colocar à disposição da classe artística parte do segmento de comunicação da prefeitura. O artista, ele é como uma galinha, ele bota o ovo, mas ele não sabe vender, ele não está preparado para a divulgação da sua arte. Nesse período, eu passei por alguns momentos de muito constrangimento eu fui ao teatro com um público de 12 pessoas. Eu fui no lançamento de um livro de uma colega que não tinha ninguém. Porque não tinha um release, não tinha um cartaz, não tinha uma menção numa rede social. Porque essa pessoa ela se dedicou a produzir a sua arte. Ela não, não consegue fazer com que a comunicação se encaixe com o seu produto. Então, coloquei o um prefeito que disponibilizasse um número X de pessoas de departamento de comunicação para que eles trabalhassem juntamente com o pessoal da cultura. Porque é melhor uma notícia de cultura do que uma notícia negativa para a cidade do Guarujá. Nós vivemos de turismo também. Né? Boa parte da nossa população ela sobrevive em virtude da visitação de turistas. A cultura e o turismo do Guarujá eles têm uma origem muito parecida. É, infelizmente, é, até hoje, nós não conseguimos unir essas duas forças que poderiam alavancar o produto interno.
puderam ir para a cidade, haja vista que nós temos uma história que remonta a 7 mil anos com os povos dos sambaquis que estiveram aqui e que depois deram lugar aos indígenas. Posteriormente, os europeus com as suas fortificações e toda a história que vocês já sabem que nós temos e nós precisamos vender isso para os, para os turistas. Fazendo isso, nós vamos transformar o Guarujá numa cidade com um outro um sentido de norte cultural e turístico. No estado de São Paulo e no Brasil, não tem a menor sombra de dúvidas, porque nós temos fortificações aqui das mais raras, já com quase 500 anos. Nós temos sítios arqueológicos, como eu disse, que remontam a 7 mil anos. Isso é pouquíssimo explorado. E uma das cartas que eu entreguei a Vossas Excelências é a proposta de que haja um entrelaçamento entre os conselhos de cultura e turismo, que eles possam se reunir a cada três meses. Infelizmente, não foi possível ainda. Houve troca da presidência do conselho nesse período do turismo e a ideia não foi avante. Mas a semente foi colocada. Isso aí, eu espero que a próxima presidência do Conselho Municipal de Cultura dê encaminhamento a essa ideia, porque eu também já trabalhei na área do turismo aqui no Guarujá, eu sei do potencial do turismo aqui, eu já morei fora do Brasil, um dos lugares mais turísticos do mundo, que é a Flórida, e existem, nós temos muito mais a oferecer, por incrível que possa parecer, porque alguns lugares que faturam muito mais do que o Guarujá, e produzem uma qualidade de vida para os seus habitantes que nós não conseguimos produzir. A preocupação do Guarujá, eminentemente social, hoje em dia, não há como relocar recursos que atendam as comunidades carentes. No entanto, nós também não podemos desprezar a cultura e o turismo da cidade. Este ano, por exemplo, foi disponibilizado apenas 6 milhões e 39 mil reais para a Secretaria de Cultura da cidade, sendo que 90 a 92% desse valor foi destinado ao custeio e ao pagamento da folha dos funcionários. Tivemos uma redução nos últimos anos de quase 50%. Esse valor já chegou a 12 milhões em anos atrás. É... 0,44% do orçamento da cidade apenas destinado para a cultura. A cultura não é uma despesa, é um investimento. Como eu disse, nós temos uma história aqui das mais ricas. É, o Guarujá foi, em certo momento, um dos maiores polos de atração do turismo do Brasil, há 100 anos atrás, precisamente quando a Europa estava em guerra. As pessoas vinham para a América do Sul, Muitas iam para a Argentina e passavam por Santos e era obrigatória a vinda ao Guarujá. Aqui em Guarujá, aconteceram os primeiros voos do Brasil. Aqui teve o piloto francês Roland Garros, por exemplo, e do Chaves, os voos que bateram os primeiros recordes de altitude e extensão. E nós não sabemos disso. Recentemente, passei o vexame de ver a cidade completar 125 anos e não houve uma menção em nenhum órgão oficial dessa cidade. No dia 2 de setembro agora desse ano, a Vila Balneária foi inaugurada em 1893. E não há vestígio dessa vila. As pessoas não sabem que existe essa história do Guarujá, os munícipes não sabem, não há pertencimento. As pessoas não entendem a necessidade de que ah, conhecer o passado faz com que entendamos melhor o presente e também possibilita que a gente escolha o nosso filho dentro daquilo que já existiu e dentro daquilo que nós estamos vivendo no presente momento. Então, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção por, pelo poder que vocês têm, pelo mandato que vocês têm, que a cultura do Guarujá ela é um produto praticamente inexistente. Tem muito por fazer.
fazer aqui nessa cidade. Como eu disse, as questões sociais são muito trágicas. O nosso IDH é um, é um IDH que nos coloca na posição 212, se não me engano, do estado de São Paulo, para que vocês tenham uma ideia. Não é fácil. Segundo o IBGE, um terço da nossa população está vivendo em comunidades carentes, que a gente tem que chamar de favela assim, porque essas pessoas não podem morar numa situação que coloca em risco a sua saúde, a sua integridade física, né? a integridade das suas famílias. A gente sabe muito bem disso, todo mundo tem essa consciência e é com cultura e com turismo que a gente também pode ajudar a resolver esse problema. Talvez não como um todo, mas teremos condições de salvar muitas vidas. Quando eu propus, aí estão os documentos com vossas excelências, criação de, de oficinas na literatura, nós temos 33 mil crianças que fazem parte do sistema da educação do município, é, são investidos Segundo o último orçamento, 356 milhões de reais para atender essas 33 mil crianças, dinheiro mais do que suficiente para colocá-las em várias atividades de cultura e transformá-las em pessoas habilitadas a transformar esta cidade. O Guarujá precisa mudar, todos têm essa consciência. Agora, basta que sem nós tenhamos um objetivo comum. Nós temos que pensar no Guarujá para daqui a 10, para daqui a 20, para daqui a 30 anos. Eu estou encerrando o meu ciclo como presidente do Conselho de Cultura, dentro das possibilidades que eu tive e das minhas condições físicas, pela minha deficiência visual. Eu sei que eu poderia ter, fe ter feito mais. Eu tive a grata companhia de algumas pessoas que são verdadeiros guerreiros, que trabalham de forma gratuita pela cultura do Guarujá, são abnegados, estão há vários anos nesse conselho lutando. E é muito triste a gente marcar uma reunião e aparecer em três, quatro pessoas. Não é fácil. É, tenho que citar alguns nomes aqui e agradecer do Conselho de Cultura. É, do segmento da sociedade civil, o Valdemar, que é o meu secretário, o Valdemar Gonçalves, do artesanato, a dona Cleide Senedes, o Fabrício Lima, o Charles Roque, também o seu Miguel, que é lá do PDQ, todos devem conhecê-lo. É, e tem a nossa primeira dama, a professora Alice Marzini, que há 90 anos é um exemplo de, de pessoa digna pessoa cumpridora das suas funções como cidadã, trabalhando ininterruptamente em favor da cultura do Guarujá. E quero também lembrar o nome da professora Áurea Penteado, que é locada como funcionária pública, e da Marília da Seduc, duas pessoas que participaram muito nesse período que eu estive à frente da, da presidência do Conselho. E essa turma merece todos os créditos, todos os louros das conquistas que nós tivemos, que não foram, assim, talvez muito fortes, mas nós deixamos algumas sementes, já deixamos o terreno preparado para esse próximo conselho que foi eleito há dez dias atrás. E eu tenho a certeza que agora, com o sistema fechado, com o plano de escola aprovado aqui hoje, nós teremos condições de melhorar ainda mais uh, o engajamento da população com a cultura, a participação da sociedade como um todo, a participação de vocês, que são representantes da classe política da cidade, tem muita força, o trabalho de vocês ele tem uma penetração e hoje eu vi, eu quero repetir, é muito muito, muito positivo essa doação de verba para o Fundo Municipal de Cultura. Para que o senhor tenha uma ideia, esse fundo eu faço parte por ser presidente do conselho, mas eu não presido o fundo. 
Neles são seis membros, são quatro do governo e apenas dois da sociedade civil. Isso precisa ser corrigido, eu espero. Eu vou estar participando das próximas reuniões do Conselho como munícipe apenas, mas estarei participando, dando ideias, só não tenho poder de voto. Mas uma das minhas dúvidas será ter no mínimo a paridade ou então colocar no Conselho é, com maior participação da sociedade civil e menor participação do governo. Isso não diminui o governo de, em hipótese nenhuma. É que nós temos que valorizar a participação da sociedade civil. É a sociedade civil que faz com que nós estejamos aqui agora. São os impostos dos mais humildes e das pessoas mais afastadas da cidade que faz com que nós estejamos aqui agora nesse momento. E é para essas pessoas, tanto do, da pessoa mais humilde, mais simples da cidade, como a pessoa mais abastada e que possa contribuir também com a sua cultura, porque cultura não é só uma questão de índole popular, nós temos que aprender música clássica sim, nós temos que aprender todas as letras, como trabalhar com as letras sim, nós temos que, isso faz com que as outras coisas melhorem. Quando você trabalha o texto com a criança na escola, ela vai melhorar o, o texto do rap dela, ela vai melhorar todas as questões que envolvem a construção de uma boa relação com alguém, e assim essa pessoa vai poder escolher o melhor futuro para ela e para a família dela. Então, eu não quero me estender mais, porque eu sei que já está bem avançado o horário da sessão de vocês hoje, mas eu me senti na obrigação de vir aqui, espero que isso se repita com outros conselhos, outros conselhos, que outros presidentes venham aqui e prestem contas a vocês, da forma como eu fiz, e que melhor ainda, façam melhor do que eu fiz. Agora eu deixo um, a minha maior felicidade foi ter chegado até aqui com os meus companheiros, sem eles eu não estaria aqui. E ao longo desse período que eu estou participando do Conselho, eu tive a grata surpresa e quero também deixar aqui né, uma menção honrosa à Sônia Lima, ao Edson Augusto Sampaio, o Pipoca, que me ajudou muito com algumas ideias, inclusive uma das ideias que estão nas suas mãos é a criação de uma lei municipal que cobre aluguel de áreas públicas para shows e eventos ao invés de contrapartida social. Isso existe em Santos, essa lei, e os senhores vereadores poderiam trabalhar juntamente com o prefeito para a construção dessa ideia e com a arrecadação já dirigida diretamente para alguns fundos, tais como turismo, saúde, cultura e fundo social. Aí, no nosso documento, está citado o fundo, o fundo do esporte. Mas, como ele foi englobado pela educação, agora ele ficou rico, não precisa mais. Então, basicamente, seria isso que eu gostaria de deixar a vocês. Uma comunicação direta, franca, aberta com vocês. E agradecer a todos os meus parceiros, meus conselheiros, que a maioria não estão presentes. Infelizmente, a gente não consegue administrar o tempo das pessoas. É, a forma é, que é colocada aqui para que nós façamos o uso da tribuna, muito democrática, mas no entanto nós não temos um horário, as pessoas precisam ter um horário, olha, 8 horas, 7 horas, 9 horas. De toda forma, eu quero deixar sempre meu agradecimento pela oportunidade e espero reencontrar vocês numa outra situação, porque eu deixo a cultura, mas eu não deixo o Guarujá. E quero trabalhar em prol dessa cidade sem nenhum tipo de intenção de ocupação de cargo político. A minha intenção é apenas a melhoria contínua da cidade de Toronto. Muito obrigado. Bem, vamos encerrando por aqui esse vídeo, mas antes eu quero pedir um milhão de desculpas pois durante o meu discurso eu acabei esquecendo o nome de algumas pessoas de igual importância nesse ciclo pelo qual eu passei no Conselho de Cultura. Então, quero começar pela saudosa conselheira Tatiana Tedeschi, que nos deixou precocemente. A Tatiana era conselheira da dança, 
e tinha uma companheira também, a Rebeca Lima, que fez parte desse processo de construção do Plano Municipal de Cultura. Os conselheiros Fred e Eduardo de Oliveira da Música, a nossa conselheira Alessandra Escalafobética do Teatro e o grande Marcos Ogan, que foi o nosso conselheiro na área de empresas e comércio. Quero deixar a todos o meu mais sincero agradecimento por termos feito essa jornada entre amigos e todos colaborando na construção de um melhor caminho para a cultura da cidade de Guarujá. O meu muito obrigado.